Το κρεμμύδι είναι γνωστό από την αρχαιότητα για τις πολύτιμες ιδιότητες του. Στην αρχαία Μεσοποταμία μάλιστα, θεωρούνταν ότι θεραπεύει σχεδόν τα πάντα. Είναι εξαιρετικά ισχυρό αντιοξυδοτικό, γεμάτο πολυάριθμους αντικαρκυνικούς παράγοντες. Σε μελέτες που έχουν γίνει σε πειραματόζωα, έχει αποδειχθεί ότι έχει θεαματικά αποτελέσματα κατά του καρκίνου. Το κρεμμύδι αποτελεί την πλουσιότερη πηγή κερκετίνης, μια πανίσχυρης αντιοξυδοτικής ουσίας που περιέχεται μόνο στο φρέσκο, στο κίτρινο και στο κόκκινο κρεμμύδι και όχι στα λευκά κρεμμύδια. Η δράση της κερκετίνης συνδέεται ιδιαίτερα με την καταπολέμηση του καρκίνου του στομάχου. Βοηθά επίσης την κυκλοφορία του αίματος, μειώνει τη χολυστερόλη, αυξάνει την καλή HDL χολυστερόνη με συνιστόμενη δόση μισό ομό κρεμμύδι μερισίως, αποτρέπει την εμφάνιση θρόμβων, καταπολεμά το άσθημα, τη χρόνια βροχίτιδα, την αλλεργική ρινίτιδα, το σακαρόδι διαβήτη, την άρτηριοσκλήρινση και τις μολύνσεις. Διαθέτει και αντιφλεγμονώδη, αντιβιωτική και μικροβιοκτόνο δράση, καθώς και ποικίλε αντικαρκυνικές ιδιότητες. Η κερκετίνη διαθέτει επίσης καταπραϊντική δράση. Η κατανάλωση κρεμμυδιών επιδεινώνει την πύρωση, δηλαδή τις καούρες, και προκαλεί πιθανώς αέρια στο έντερο. Κρεμμύδι, χάρη κυρίως στην κερκετίνη που περιέχει, είναι ένα πανίσχυρο όπλο κατά του καρκίνου. Συνιστάται να καταναλώνεται καθημερινά μικρή ποσότητα κρεμμυδιού. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Αντικαρκυνικό Ινστιτούτο, σε μια κομιτεία της Georgia των ΗΠΑ, όπου ευδοκιμούν τα κρεμμύδια Vidalia, το ποσοστό κρουσμάτων καρκίνου του στομάχου είναι το μισό σε σχέση με εκείνο άλλων κομιτιών της ίδιας πολιτείας και το 1 τρίτο σε σχέση με άλλες πολιτείες των ΗΠΑ. Σε μελέτες που έχουν γίνει, έχει παρατηρηθεί ότι οι άνθρωποι εκείνοι που καταναλώνουν άφθονο κρεμμύδι εμφανίζουν μειωμένη προδιάθεση εκδήλωσης αρκετών μορφών καρκίνου. Το ομό κρεμμύδι αποτελεί μία από τις καλύτερες θεραπείες για την αύξηση της ωφέλιμης HDL χολυστερόλης. Μισό ομό κρεμμύδι ή ίση ποσότητα λιωμένου κρεμμυδιού ανεβάζει κατά μέσο όρο 30% την HDL στα περισσότερα άτομα με καρδιοπάθεια ή αυξημένη χολυστερόλη, σύμφωνα με τον Βίκτορ Γκύρουιτς, καθηγητή καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Harvard. Ο Δόκτορ Γκύρουιτς αξιοποίησε την πληροφορία που προσέφερε η παραδοσιακή, εμπειρική ιατρική και δοκίμασε την κλινική εφαρμογή τη. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που συνιστά πια σε όλους τους ασθενείς του να καταναλώνουν κρεμμύδια. Ωστόσο, όσο πιο πολύ μαγειρεύουμε τα κρεμμύδια, τόσο περισσότερο χάνουν τη δραστικότητά τους. Τα μαγειρεμένα κρεμμύδια καταπολεμούν τα καρδιακά νοσήματα με άλλους τρόπους. Ο Dr. Γκύρουβιτς δεν γνωρίζει ποιε ακριβώς είναι οι χημικές ενώσεις του κρεμμυδιού που ανεβάζουν την HDL. Πιθανολογεί ότι μπορεί να είναι από μία έως και εκατοντάδες. Η θεραπεία μέσω της πρόσληψης κρεμμυδιού φέρνει αποτέλεσμα περίπου στο 70% των ασθενών. Εάν δεν μπορείτε να καταναλώσετε μισό ομό κρεμμύδι την ημέρα, δοκιμάστε λιγότερο. Ακόμα και η ελάχιστη ποσότητα συντελεί στην αύξηση της τόσο ωφέλιμης HDL. Το κρεμμύδι είναι ένας πανίσχυρος εχθρός του λίπους. Για να αποφύγουμε το σχηματισμό θρόμων στο αίμα, πρέπει να καταναλώνουμε κρεμμύδια, ομά ή ψημένα. Ο καθηγητής του Harvard, Dr. Gervich, συνιστά σε όλους τους ασθενείς με στεφανία νόσο 
να καταναλώνουν κρεμμύδια σε καθημερινή βάση, διότι τα συστατικά τους μεταξύ άλλων παρεμποδίζουν τη συσσόρευση των αιμοπεταλίων και επιταχύνουν τη θρομβολητική δραστηριότητα. Το κρεμμύδι μάλιστα διαθέτει μια εκπληκτική ιδιότητα να εξουδετερώνει τους βλαβερούς παράγοντες των λιπαρών τροφών που οδηγούν στο σηματισμό θρόμβων. Άλλος ο γιατρός, ο καθηγητής Γκόπτα, καθηγητής ιατρικής στο κολέγιο του Λάκνο της Ινδίας, σε έρευνα που πραγματοποίησε σε άντρες χορηγώντας αρχικά γεύμα με άφθονα λιπαρά που περιλάμβανε βούτυρο και κρέμα γάλακτος, διαπίστωσε ότι η θρομπολιτική του δραστηριότητα μειώθηκε δραματικά. Στη συνέχεια έδωσε το ίδιο λιπαρό γεύμα προσθέτοντας αυτή τη φορά 60 γραμμάρια κρεμμυδιών, ομά, βραστά ή τηλιονιτά. Το δείγμα αίματος που έλαβε 2 και 4 ώρες μετά το γεύμα έδειξε ότι το κρεμμύδι είχε αναστείλει ολοκληρωτικά την επικίνδυνη τάση του λίπους να σχηματίζει θρόμβους. Για την ακρίβεια, λιγότερο από μισό φλιτζάνι κρεμμύδι ανέστρεψε ολοκληρωτικά τη βλαβερή επίδραση του λίπους στη θρομβολητική δραστηριότητα. Καταναλώνεται συστηματικά κρεμμύδι, μιας και ο βολβός αυτός περιέχει τουλάχιστον τρεις φυσικούς αντιφλεγμονώδεις παράγοντες που πλήττουν το άσθμα στη ρίζα του. Ο Dr. Walter Dorsch, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg στην πόλη Μάινς της Γερμανίας και διακεκριμένος ερευνητής στον τομέα αυτό, ανακάλυψε ισχυρούς αντιφλεγμονώδεις παράγοντες τόσο στο χυμό του κρεμμύδιου όσο και σε συγκεκριμένα συστατικά του. Σε μια τέτοια μελέτη, μια χημική ουσία που περιέχεται στο κρεμμύδι, το διφενιλθιοθυϊκό άλας, εμφάνισε πιο έντονη αντιφλεγμονώδη δραστηριότητα από την ανάλογη γνωστή φαρμακευτική ουσία πνευνιζολόνη. Ο Δ. Ντός διαπίστωσε επίσης ότι το κρεμμύδι παρέχει άμεση δράση κατά του άσθηματος. Σε εργαστηριακό πείραμα δόθηκε σε ειδικά χειρίδια να εισπνεύσουν ισταμίνη, μια χημική ουσία που επιφέρει την εκδήλωση των συμπτωμάτων του άσθηματος. Η ανταπόκριση στην ισταμίνη εκτοξεύτηκε στο 300%. Όταν ωστόσο χορηγήθηκε στα πυρωματόζωα εκχύλισμα κρεμμυδιού, η απόκριση στην ισταμίνη μειώθηκε, όπως επίσης και ο κίνδυνος ασθηματικής κρίσης. Το κρεμμύδι είχε ανάλογο αποτέλεσμα και σε επιδημιολογικές μελέτες. Όταν οι συμμετέχοντες κατανάλωσαν χυμό κρεμμυδιού προτού εκτεθούν σε ερεθιστικές ουσίες, οι κρίσεις βροχικού άσθηματος μειώθηκαν κατά 50%. Ο δόκτωρ Ντός αποδίδει την ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση του κρεμμυδιού, κατά κύριο λόγιο, στα διοθυϊκά άλατα που περιέχει. Ωστόσο, το κρεμμύδι είναι η πλουσιότερη πηγή από όλες τις τροφές και σε ένα άλλο ισχυρό αντιφλεγμονώδες εστατικό, την κερκετίνη, η οποία επίσης ανακουφίζει από αλλεργικές παθήσεις, μεταξύ των οποίων και η αλλεργική ρινίτιδα. Η κερκετίνη, η οποία διαθέτει και αντιοξυδοτική δράση, φαίνεται πως βοηθά στη σταθεροποίηση των κυταρικών μεμβρανών που εκλείουν την ισταμίνη. Παρουσιάζει μάλιστα ομοιότητες ως προς τη χημική της σύσταση με το χρωμολίν, ένα φάρμακο κατά της αλλεργίας, το οποίο εμποδίζει την έκκληση ισταμίνης. Ο δόκτωρ Έρικ Μπλοκ, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης στο Όλμπανι, επίσης εντόπισε στο κρεμμύδι κάποια παράξενα θιούχα συστατικά, όπως τα αποκάλεσε, τα οποία σε εργαστηριακά πειράματα αποδείχθηκε ότι αναστέλουν τα αλλεπάλληλα βιοχημικά φαινόμενα που οδηγούν στο άσθμα και σε φλεγμονώδεις αντιδράσεις. Μια άλλη πιθανή εξήγηση για τις ιδιότητες που διαθέτει το κρεμμύδι κατά του άσθματος, σύμφωνα με το επίσημο έντυπο του Αμερικανικού Ιατρικού Συλλόγου, είναι ότι κάποιες μορφές του ενδέχεται να οφείλονται σε μικροβιακή μόλυνση από χλαμίδιο πνευμονίας και το κρεμμύδι ως γνωστό εξοντώνει τα μικρόβια. Συμπεριλάβεται στο διατολόγιό σας το κρεμμύδι. Ο βολβός αυτός που ανήκει στα λυριώδη φυτά και είναι γνωστός από την αρχαιότητα για τις ευεργετικές του ιδιότητες, 
κατέχει σημαντική θέση στον κατάλογο με τις τροφές που συμβάλλουν στην καταπολέμηση του διαβήτη, ενώ πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι βοηθά στη μείωση του σακχάρου του αίματος. Κάποιοι Ινδοί ερευνητές χορήγησαν σε άτομα που συμμετείχαν σε πειραματική μελέτη εκχύλισμα κρεμμυδιού καθώς και ολόκληρα κρεμμύδια σε δόσεις που κυμαίνονταν από 25 έως 200 γραμμάρια και διαπίστωσαν ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η δόση τόσο μειωνόταν το σάκαρο του αίματος. Δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά στο αποτέλεσμα μεταξύ της κατανάλωσης του βολβού ομού ή βρασμένου. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το κρεμμύδι επηρεάζει το, μεταβαλισ... το μεταβολισμό της γλυκόζης στο ύπαρ ή την έκρηση της ινσουλίνης και ενδέχεται μάλιστα να εμποδίζει και την καταστροφή της. Οι πιθανοί δραστικοί υπογλυκαιμικοί παράγοντες είναι το διθιούχο αλληλπροπήλιο και η αλυσίνη. Μάλιστα, μόλις το 1923, οι επιστήμονες ανείχνευσαν στο κρεμμύδι ουσίες που συμβάλλουν στη μείωση του σακάρου του αίματος, ενώ το 1960 ερευνητές απομόνωσαν σε αυτό αντιδιαβητικά συστατικά που παρουσιάζουν ομοιότητες με την κοινή φαρμακευτική ουσία τολβουταμίδη, ορεινάζε, η οποία διαγείρει τη σύνδεση και την έκρηση της ινσουλίνης. Σε εργαστηριακά πειράματα σε κουνέλια, το εκχύλισμα κρεμμυδιού ήταν εξίσου αποτελεσματικό με μια συνήθιη δόση τολβουταμίδες σε ποσοστό 77%. Θυμίζω να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις μας δίνεις και ένα like. Θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστοτοπό μας που είναι το ΜΕΑ Κόλπα. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.